Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, минає ось уже 137-й тиждень жахливої кривавої війни. Війни святотацької, яку російський агресор приніс на нашу мирну українську землю. Цей тиждень був дуже важкий для нашого війська, для нашого цивільного населення. Ми особливо молимося за наших військовослужбовців, наших дівчат і хлопців, які захищають нашу Україну, зокрема біля Покровська, біля міста Вогледару. Йдуть активні бойові дії теж і на Курщині. Активно кожної ночі цього тижня ворог атакував з повітря наші міста і села. Традиційно Київ є мішенню номер один таких атак. Особливо гучно було у Києві вночі і зранку 26 вересня, коли справді весь Київ потрясали звуки вибухів, звуки ударів з повітря російської зброї. Кров лється на півночі і на півдні нашої Батьківщини. Потерпає наша Сумщина і Харківщина. Суми і Харків кожного дня атакуються з повітря з боку російських агресорів. Так само цього тижня на собі відчули особливі новітні удари Росії наші міста на півдні України. Зокрема, наше Запоріжжя, наша Одеса, місто Ізмаїл. Модифікованими керовими авіабомбами росіяни почали досягати вже навіть до центру Запоріжжя. Цього тижня постраждав наш Івано-Франківськ. А незважаючи на цю жорстокість, Україна є зранена, але не скорена. Ми є втомлені, але ми є не скорені і не зламні. Ми сьогодні хочемо подякувати за те, що ми живі Господу Богу і Збройним силам України. І вкотре сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Гуманітарна допомога від уряду Словаччини прибула до пунктів роздачі. На початку вересня посол Словацької республіки в Україні Павел Відзал зустрівся з директором патріаршої фундації «Мудра справа» отцем Любомиром Яворським, щоб передати гуманітарну допомогу від свого уряду. Допомога була направлена у медичні заклади і постраждала внаслідок російської війни. Гуманітарна допомога надається через пункти незламності, центри зцілення ран та парафіальні осередки благодійного фонду «Каріта з України». Там вже готуються до її роздачі потребуючим. У Римі відбулись формаційні курси для нових католицьких єпископів. Участь взяли 267 ієрархів. Україну представляли владики Максим Рябов. Буха, Микола Семенишин, Андрій Хімяк, Петро Голінай, Володимир Фірман. Із Канади приїхали владики Михайло Квітковський та Михайло Смолінський. І також участь у формаційних курсах брали владики Теодор Мацапула і Йона Максім. Нововисвячені єпископи також мали нагоду поспілкуватися з папою Франциском. Вони звернулись до папи з коротким словом. Владика Максим Рябуха висловив вдячність за підтримку папи і сприяння у звільненні полонених. Українські єпископи подарували папі Францискові подарунки з України, зокрема ікону Зарваницької Божої Матері. Військові об'єдналися молитві під час 16-го всеукраїнського військового паломництва до Зарваниці. Його організував департамент військ Військового капеланства патріаршої курії Української греко-католицької церкви для військовослужбовців, членів їхніх родин і родин полеглих воїнів. У межах прощі відбулась хресна дорога. Єпископ Богдан Манишин очолив божественну літургію та панахиду за полеглими воїнами в соборі Зарваницької матері Божої. Із ним співслужили єпарх Сукальсько-Жовківський, владика Михайло Култун та військові капелани. Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами, влучили багатоповерхівку, понад 40 поранених, четверо загиблих. Поверхи пошкодженого будинку склалися з 8 по 3. У той же день росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська. Загинули двоє людей, ще 19 поранені, серед них три дитини. Блаженніший Святослав перший відвідав Естонію з душпастерським візитом. Під час візиту відбулася низка важливих зустрічей, як на державному, так і на церковному рівні. Відбулася комунічна молитва та спільна робоча зустріч української делегації і Ради церкви Естонії. У неділю глава ОГКЦ очолив богослужіння в Катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла в Таліні. В останній день естонської візитації блаженніший Святослав зустрівся з міністром внутрішніх справ Естонії Лаурі Леенемец та естонськими парламентарями. Обговорили підтримку Естонії, роль церкви у стіленні ран війни і питання української біжі. 
біженців в країні. В Українському католицькому університеті започаткували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевичів. Їх росіяни вбили ракетним ударом по Львову 4 вересня. У пам'ять про студентку УКУ Дарію Базилевич, її маму Євгенію, сестру Ярину та Емілію, Український католицький університет спільно з батьком Ярославом Базилевичем та Національною скаутською організацією України Пласт започаткували сталий стипендіальний іменний фонд. Ціль зібрати 100 тисяч доларів, завдяки яким щороку студенти УКУ зможуть отримувати стипендію, щоб наслідувати ті ідеали і принципи, які засвідчували своїм життям сестри Базилевич і та їхня мама. Усі вони були також активними пластунками. І Романах Української греко-католицької церкви отець Макарій Дудка спільно з благодійним проєктом Ташки Перемоги передали мільйон гривень на протезування бійця 24-ї бригади Олександра Молдаховського. Молодший сержант і бойовий медик втратив ліву ногу на бойовому завданні. Олександр проходить реабілітацію в клініці Суперхюманс у Львові. Мільйон гривень пожертвує від 10 парафій і священиків Української греко-католицької церкви з України та з-за кордону. Цього тижня, якраз 29 вересня, католицька церква відзначає 110-й день емігранта і біженця. Вся повнота Вселенської церкви під проводом Папи Франциска, для яких доля емігрантів і біженців є особливо близькою до серця, сьогодні огортає своєю увагою, служінням тих, хто був змушений з тих чи інших причин покинути свою домівку і податися у чужі краї. Сьогодні мільйони українців через цю жахливу війну були змушені покинути свої домівки. Офіційна статистика каже, що більше 13 мільйонів людей були змушені залишити свої міста і села. Велика частина з них сьогодні називається внутрішньо переміщеними особами в Україні, яких, зокрема, наша церква сьогодні зігріває своїм теплом, їх кормить, їм служить. Але теж ми відстоюємо наших людей, їхні права, їхню гідність, коли вони опинилися за кордоном, промовляючи в їхньому імені до урядів, суспільств, церков, тих держав, де вони сьогодні знаходяться. Цього тижня я завершив свій візит до Естонії, де мав нагоду промовляти в імені української громади до естонського суспільства. Справді, Естонія з усіх країн Євросоюзу чи не найбільша прийняла наших біженців у відсотковому відношенні до свого населення. Естонія налічує близько мільйона 200 тисяч мешканців, а прийняла близько 100 тисяч нових українських біженців. І ми вдячні тому суспільству, тій державі, зокрема спільнам католицької церкви, за гостинність. Ми вітаємо сьогодні католиків Естонії з проголошенням нової дієцезії. Сто років їхньою структурою була апостольська адміністратура, а нарешті цього тижня Святійший Отець встановив повноцінну дієцезію для католиків Естонії. Ми вітаємо усіх людей, священників, зокрема владику Філіпа, з тою історичною подією. Також цього тижня розпочинається у Римі друга сесія папського синоду єпископів на тему синодальності. До Риму з'їхалися священники, мір'яни, монахи, монахині і, очевидно, єпископи з цілої католицької церкви, з цілого світу. Для нас, зокрема делегатів української греко-католицької церкви, це є чергова унікальна нагода промовити до Святійшого Отця, до Вселенського цього синоду католицької церкви, в імені на захист нашого багатостраждального народу. Ми хочемо справді скористати цей час для того, щоб послужити. Послужити церкві, своєму народові і нашій українській державі. Також ми зближаємося ось в цих днях до особливого свята – 1 жовтня за Григоріанським календарем ми святкуємо свята Покрова Пречистої Діви Марії. В Україні це свято захисників і захисниць нашої батьківщини. Тому особливо хочу привітати наших військовослужбовців, 
Дівчат і хлопців, які сьогодні ціною свого власного життя відстоюють свободу, гідність, незалежність нашого народу і нашої держави. Ми сьогодні особливо хочемо послужити нашому війську, нашою молитвою. Ми знаємо, що в наших храмах, в наших спільнотах триває безперервна молитва за перемогу і справедливий мир. Ми хочемо сьогодні огорнути душпастирською допомогою і служінням через наших військових капеланів, наших військовослужбовців там, де є сьогодні найважче. Ми сьогодні огортаємо нашою увагою і душпастирським служінням поранених, сім'ї загиблих, особливо тих, які перебувають в полоні чи зникли безвісти. Ми сьогодні маємо оновлені дані, що е, зникло без вісті уже близько 55 тисяч військовослужбовців, а також і цивільних осіб. Ми молимося за їхнє спасіння і порятунок. Ми молимося, щоб їхні родини знали, де знаходяться їхні, їхні рідні і близькі, і одного дня все ж таки дочекалися їх з перемогою додому. Боже, благослови українське військо. Пошли Твого архістратега Михаїла з усім небесним воїнством на підмогу тим, хто захищає, захищає життя і свободу свого народу. Боже, благослови нашу українську землю своїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.